，百胜泰拳王接连击败多位中国名将，擂台上嘚瑟吐舌头嘲讽，并且狂言中国搏击不过如此，自己轻轻松松就可以取得胜利。孙志祥看不下去了，霸气出战，一记高扫直击灭门，将其 KO 复仇。长按点赞支持一下孙志祥吧！我们一起来看一看这场精彩的对决。2019年12月24日，昆仑决联赛浙江义乌站，孙志祥迎战这位泰国百胜拳王龙拉威。孙志祥是中国新生代搏击名将，从昆仑决城市英雄一直打到昆仑决世界大赛的平台，他在赛场上取得了非常惊人的成绩。他曾经击败过日本名将宫越庆二郎，在昆仑决66千克全球八人赛上。又爆冷战胜日本王者山田健太，获得当年的昆仑决66千克世界季军。这系列的表现让拳迷对他颇为期待。孙志祥此次的对手龙拉威，曾经获得过泰国 TV 7电视台金腰带、新加坡职业泰拳金腰带、Top Ten 一百三十二磅金腰带、巅峰期的恐怖小胖魏明辉，也是在他手上折戟沉沙，其实力自然不容小觑。赛前也并没有多少人看好孙志祥。但是他却给拳迷们带来了不一样的惊喜。好，呃，孙志祥对龙拉威，呃，龙拉威呢是老式泰拳手啊，最早在 Top Team 这个体系，现在是在樊柴明，呃，反架。比赛铃声敲响之后，龙拉威率先以势大力沉的扫腿打开局面，孙志祥仗着身体强健，也是直接硬吃了对手这一脚。因为他本身啊，他这个脖梗啊比较短，所以他这个防拳呢，呃，作为下巴的防护也不错。呃，孙志祥呢也是擅长打快节奏，呃，也是近期近几年内国内涌现出来的知名战将啊，击败过名将山田健太、帕旺、艾泽丁、法汉等。对，你看这个罗拉威还是老一套啊，嗯，呃，这个往前压泰拳这种节奏。呃，防守也不错，呃，左腿扫踢也不错。呃，其实呢，孙志祥跟龙拉威还是有的打的，当然，因为孙志祥他的速度快啊。随着比赛的深入，两人虽然偶有交手，但是场面上来说并不激烈。期间，裁判也是不断的催促两人尽快做出一些进攻性的动作。龙拉威又是一个是大力沉的中段扫。孙志祥强吃之后，立马组合拳反击，就是他们都击败过咱们国内名将魏宁辉。哎，这高手过去了 ，stop stop 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 no clinch ok no clinch fight。小拳手的徐晃，呃，动作都出了点犹豫啊。现在还是比较谨慎。对，呃，在两人的对拼当中，孙志祥不断的用假动作迷惑对手，然后一个出其不意的直拳，狠狠的砸中了龙拉威的面门，打得十分灵活多变。紧接着又是一个跳膝，给龙拉威造成了不小的伤害。好，底扫。这场比赛哦，高扫上头。更多的看到是时代的变化。嘿。也是一场情怀之战吧。呃，龙大威这个，但是龙大威这个低扫，就是左腿的扫踢还是重啊。嗯。Stop。好，反摔。飞。Stop。龙大威一直保持着强悍的扫腿输出，要知道就是他这一双扫腿，让多位中国名将败北。又是一个大力的扫踢，结果带到了孙志祥的裆部。这一下伤害可不小呢，因为他想他是反架嘛，要踢对方的后腿，所以这样是容易呃打到对方。呃，连续拳跟推。孙志祥被龙拉威踢了之后，内心也是憋着一股气，朝着对手发起了猛烈的组合拳法攻势，一直到比赛回合结束，咱们再一起欣赏一下精彩的比赛回放。比赛来到第二回合之后，孙志祥以先声夺人的组合拳展开了自己的攻势，而龙拉威则迅速的还以颜色，其扫踢和拳法十分霸道，强悍的力量踢得孙志祥手臂通红。呃，在向龙拉威的右侧转，尽可能的避免他的左
，左步的这些扫踢一些击打的动作，啊，对于龙拉威来讲，那就是后手嘛，后手后腿。哎，前手晃上膝，嗯，哎，连续拳，拳，呃，还有、哦、顶击跟进，这迎击的机会啊！其实刚才闪身的那一瞬间也有动作的，但是在局势陷入被动后，孙志祥迅速调整节奏，开始加强自己的组合拳输出，密不透风的组合拳打得龙拉威场面上十分被动。这个重腿重拳做对抗，往、哦、边侧绕。现在场面就像一个圆规一样啊，以龙拉威为轴，然后孙志祥在转，呃，随时还有进攻。哎，哎，不错，迎击。呃，到目前为止啊，孙志祥的这种圆规战术还是可以的。呃，孙志祥没有完全放开，呃，放得更开一点会打得更好。是，呃，毕竟龙拉威的单击重击能力也是非常让人忌惮的。你看这龙拉威动作不多，但是。给人的感觉好像是始终是在蓄力啊！是的，瞅准了机会，一个重拳，哎，这下不错。飞！哎，跑人拳，跟腿。哦，拳腿组合。嗯。好，互换后手，扫踢。哎。哦，中段扫踢，跟拳。拳。好，没问题。好，躲开龙拉威的扫踢。好，前手撑开，后手。在比赛临近尾声的时候，孙志祥已经打出了自己的节奏，在场面上大占上风。与对手的贴身战中，孙志祥抓住龙拉威出前手拳时的防御漏洞，以一记突如其来的高扫踢，成功命中龙拉威的头部，将其直接击倒在地。龙拉威踉踉跄跄试图站起身来。但孙志祥这一脚威力太大，以至于龙拉威起身之后再次摔倒。裁判见状终止了这一场比赛。孙志祥以 KO 的方式击败了对手，为倒在他腿下的中国选手们成功复仇。孙志祥啊，就是要给魏凌辉复仇的。呃，孙志祥原来呢可能会用拳法打出好的效果。那么大家喜不喜欢孙志祥呢？欢迎在评论区留言哦。